இன்னைக்கு நாம நூரிஸ் கிச்சன்ல மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகா ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டுல இருந்து மூணு தேங்காய் பத்தை எடுத்து வச்சிருக்கேன் அரை கிலோ மட்டன் நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டுலேருந்து மூணு உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மட்டன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு கேஸை பற்ற வச்சு ஒரு குக்கரை வச்சுக்கோங்க அதில் நாலுலேருந்து அஞ்சு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மூணுத்தையும் சேர்த்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்குற வரைக்கும் நாம் மிக்சி ஜார் எடுத்து அதில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி தேங்காய் பத்து எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கிருச்சு நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகா தக்காளி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு நல்லா இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கி எண்ணெய் எல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்க இந்த சமயத்தில் மட்டனை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க தேவையான மசாலா பொருள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு சால்ட் உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயம் தக்காளி தேங்காய் பத்தை எல்லாத்தையுமே நாம் மட்டனோட சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மட்டன் வேகிற அளவுக்கு ஒரு கிளாஸ்லேருந்து ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாம் கடைசியாக நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உருளைக்கிழங்க எப்போதுமே கடைசியாகவே போடுங்க ஃபஸ்ட்லேயே போட்டிங்கன்னாக்கா ரொம்ப வெந்து குழஞ்சி போயிடும் குக்கரை மூடி மூணுலேருந்து நாலு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சுக்கலாம் நாலு விசில் வந்துருச்சு நாம் குக்கரை திறந்து பார்க்கலாம் கடைசியாக நாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா கமகமன் வாசனையோட நம்மளோட மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கூட உருளைக்கிழங்கெல்லாம் உடையாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்